இன்றைக்கி காலையில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இன்ஸ்பெக்டர் அவர் வந்து ராஜஸ்தானில் கொள்ளையரில் சுட்டு சுட்டுடப்பட்டு இறந்திருக்காரு இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன தமிழ்நாட்டோடைய காவல்துறை செயல் பெருமையாக நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடு அரசு அவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்குது வலுவான கட்டமைப்பு காவல்துறை உளவுத்துறை கட்டமைப்பு வச்சுருக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சீராக இருக்குது அதனால் ஒரு காவல்துறை ஆய்வாளர் சுட்டு ஒரு கொள்ளையர்களால் கொல்லப்பட்டதை நான் எந்த இப்போ பெருமையாக நினைக்கிறேன் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் வேறு என்ன சொல்கிறது ஒரு காவல்துறை ஆய்வாளருக்கே பாதுகாப்பு இல்லைன்னா சாதாரண பாமரனுக்கு என்ன இருக்கும் முதலமைச்சர் தெருவில் இறக்கிவிட்டால் யாருக்கு தெரியும் அவர் ஏதோ கொண்டு வர மாதிரி அந்த இசட்டு பிரிவு அந்த பிரிவு அது இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இறக்கி விடுங்க முதலமைச்சர் தெருவில் போகிறோம் யாராவது அவர் பார்க்குறாங்களான்னு பாருங்கள் காட்டலாம் யார் யாராவது யாராவது பார்ப்பாங்களா எதுக்கு இவ்வளவு உங்களுக்கு மக்களை பாதுகாக்க முடியல காவல்துறை அதிகாரியும் உங்களால் பாதுகாக்க முடியல கொள்ளையர்கள் வந்து கொண்டுட்டு போகிறாங்கிறதுக்கு எதுக்கு இந்த அரசு அப்போ சாதாரண அப்போ மக்களை வந்து நல்ல இவரை வந்து கொண்டுட்டு போக மாட்டானா அது என்ன இருக்குது எவ்வளவு இழிவாக இருக்குது பாருங்கள் நிர்வாகம் இது தெரு தெருவாக ஓட்டு கேட்டு ஓட்டு மனசாட்சி தூய்மை இருக்க யாராவது ஆர்கே நேரில் இந்த கட்சி மூணு கட்சி இன்னைக்கு கட்சிகள் நீ ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணி டெபாசிட் வாங்கிடுவேன் நீ அப்போ என்னது கட்சி இது கம்பெனி நடத்தி கொண்டு திரிகிறார்கள் கட்சின்ற பேரில் கம்பெனி ஒரு ஓட்டுக்கு எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் ஏ நேர்மையாக ஆட்சி நடத்திருந்தால் கா கொடுக்கறது காசு ஒன்று எப்படி இருந்திருக்கும் கொள்ளக்கார கூட்டத்துக்கிட்ட நாடு மக்களும் சிக்கிக்கிட்ட அல்லாடி கொண்டிருக்கிறாங்க ஆளுநரை சந்திச்சா என்ன நடந்துடும் அதான் சந்திச்சு சொல்லியிருக்காருல்ல கன்னியாகுமரிக்கு இழப்பீடு கொடுங்கன்னு பேசியிருக்காரு நிதியமைச்சர் சந்திச்சு இன்னைக்கு பார்த்தேன் இப்போ உடனே வந்துடும் நிதி திமுக எத்தனை ஆயிரம் கோடி இழப்பு யார்கிட்ட சர்வே யார்கிட்ட சரியான புள்ளி வர இருக்கு எத்தனை மீனவனை காணா யார்கிட்ட இருக்கு எத்தனை படகு காணா யார்கிட்ட இருக்கு மக்கள்கிட்ட இருக்கு மக்கள்கிட்ட இருக்கு மக்கள்கிட்ட கேளுங்க குறைஞ்சது நாலாயிரம் கோடிக்கு மேலே இழப்பு எத்தனை ஆயிரம் மின்கம்பங்கள் எவ்வளவு தென்னை மரங்கள் எவ்வளவு வாழை எவ்வளவு ரப்பர் மரங்கள் எவ்வளவு பயிர் நிலங்கள் எவ்வளவு உயிர் பறி போயிருக்கு எவ்வளவு படகு இதிலையும் மக்கள்கிட்ட கேட்டு அங்கிருந்து கணக்கு எடுத்து கொண்டு வர்றது யார் இருக்கா யார் இருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் செய்வாரா அதை இல்லை செஞ்சிருக்காரா பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு செஞ்சிருக்காரா அரை மாதம் ஆயிடுச்சு செஞ்சிருக்காரா அப்போ பொறுப்பற்று விட்டுட்டு இப்போ வந்துட்டு இழப்பீடு கொடுத்துட்டோம் அவ்வளோ முடிஞ்சு முடிஞ்சு நீ இதை பற்றி பேச போகிறது இல்லை நாங்களே எங்கள் ஆட்சாமைக்கு போராடிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒரு நாள் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லாமல் போக முடியாது யாரும் நீ பார்த்தே இருங்க மீனவன் உடலை எங்கள் பிள்ளைகள் போய் மீட்கும் போது அண்ணா கை தனியாகவும் கால் தனியாக வந்துச்சு அதுக்கு மேலே அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியல விட்டுட்டு வந்துட்டோன்னு சொன்னால் இது மாதிரி இந்த ஆட்சியாளர்கள் சுக்கு சுக்கா சதற காலம் ஒரு நாள் வரும் முதலமைச்சரோட அழுத்தத்தின் காரணமாக தான் முதலமைச்சர் சென்றிருக்காரு இந்த சூழ்நிலை அவரோட செயல்பாடை எப்படி பார்த்துருக்கு அது வந்து அது வந்து இங்கே பாருங்க அது ஒரு செயல்பாடே கிடையாதுங்க அது நீங்கள் பினராயி விஜயன் வந்து ஏற புயல் ஓய்ஞ்ச பிறகு அத்தனை மாவட்ட ஆட்சியரையும் கூப்பிட்டு சந்தித்து பேசி உடனடி அந்த களத்துக்கு போய் ஒன்பது உலங்கு உறுதி ஹெலிகாப்டர் வச்சு தேடுறாங்க மீட்டு கொடுத்த பிணங்களையும் கூட அவங்க தான் மீட்டு கொடுத்தாங்க கொச்சியில் கரை உதவுனது நம்ம நம்ம ஒன்றும் வச்சு இல்லையே நீங்கள் பதினஞ்சாவது நாளில் போய் அந்த மக்களை பார்க்குறீங்க பதினஞ்சு நாள் உங்கள் வேலை என்ன கன்னியாகுமரி போங்கிற நீங்கள் இங்கே கான்வாயில் போயிட்டுருக்கிறீங்க அப்போ உங்கள் வேலை என்ன அரசு எதற்கு அரசு மக்களின் அரசு மக்களிடமிருந்து இவ்வளோ அந்நியப்பட்டு ஏணிக்கணும் மக்களுக்கு அரசு கடையில் இவ்வளோ தூரம் ஏன் வருது இந்த இடைவெளி எதுக்காக வருது நீங்கள் நேர்மையான வரந்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு போய் அந்த கண்ணீரை தொடச்சு கவலையில் பங்கேற்று உங்களுக்கு இழப்பீடு செய்வோம்னு அந்த வார்த்தையை ஏன் சொல்லலை நீங்கள் ஏன் போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் மக்களை போய் முதல்ல சந்திக்கலை அந்த இடத்துக்கு ஏன் உங்களால் போக முடியல என்னால் போக முடியுது உங்களால் ஏன் போய் போக முடியல நீங்கள் ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டு அந்த பிரதிநிதிகளை கூப்பிட்டு பேசிட்டு வந்துட்டீங்க அதுவும் அவ்வளோ அதிமுக மீனவர் சங்கங்கள் அமைப்புகள் மக்களை சந்திச்சிங்களா பாதிப்பு காலான குடும்பத்துக்கு போனீங்களா அந்த குடும்பங்களின் துயரத்தை என்னென்னு கேட்டிங்களா என்ன நடந்ததுன்னு நீங்கள் ஒரு கணக்கு சொல்கிறீங்க வள்ளி விளையங்கிற கிராமத்தில் மட்டும் ஏ இருபத்தி ரெண்டு படகு ஒரு படகுக்கு பதினஞ்சு பேர் சராசரி அப்போ எத்தனை பேர் செத்துருக்கான்னு பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிற கணக்கு என்ன என் வீட்டில் எழவு என் வீட்டில் எத்தனை பேர் செத்தானே நான் தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து நின்றுக்கிட்டு இல்லை இரநூத்தம்பது பேர் தான் போயிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க எல்லாமே பொய் மீடியா வந்து சூடான செய்தி வழங்குறதுக்காக மீனவர்களை பற்றி தவறான அந்த பொய்யான கருத்தை வந்து பதிவு பண்ணுறதா சொல்லியிருக்கார் போன்றாதிருஷ்ணன் இல்லை இல்லை அதை நான் வன்மையாக எதிர்க்கிறேன் கண்டிக்கிறேன் எங்கள் அண்ணன் வந்து அப்பட்டமாக போய் சொல்கிறார் வந்து அவர் அந்த பாதிக்கப்பட்ட எத்தனை மீனவ கிராமத்துக்கு போனார் எத்தனை மீனவ கிராமத்துக்கு போனார் நேற்று மா இரவு வரை நான் இருந்துட்டு வந்திருக்கேன் எல்லா இ
வெளிங்கத்தில் நாற்பது கிலோமீட்டரில் அங்கே ஒரு துறைமுகம் இருக்கும்போது இங்கே ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் கடற்பரப்பை எடுத்து நீங்கள் அந்த துறைமுகம் தொடங்குவதற்கான காரணம் என்ன ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வேங்கிறீங்க எதை ஏற்றுமதி செய்வீங்க எதை இறக்குமதி செய்வீங்க இந்த நாடு வெள்ளை அறிக்க தருமா இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுற பொருட்கள் என்ன என் வளங்களை கொள்ளையடித்து கொண்டு போவதற்கு சாலை தொடர்வண்டி போக்குவரத்து கப்பல் போக்குவரத்து மூளையும் துறைமுகத்தோடு இணைக்க போகிறீங்க இதுதான் இந்த சாகர் மாலா கடல் மாலை திட்டம் இதுக்கு எத்தனை லட்சம் கோடி ஒதுக்கி நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க என் மண்ணின் வளத்தை கொள்ளையடிக்க அதை எப்படி விட்டுட்டு வாழ்வாதாரத்தை வாழ்விடத்தை விட்டுட்டு நீங்கள் துறைமுகம் அமைச்சு ஏற்றுமதி இறக்குமதி என் மண்ணின் வளத்தெல்லாம் கொள்ளை கொண்டு போகிறதுக்கு அதுக்கு இணை துறைமுகம் வேணாங்கிறோம் இது தெரிஞ்சதுனால வேணாங்கிறோம் அதை எதிர்க்கிறாங்க அவனை கிறிஸ்தவ வாக்கு அது நமக்கு போடாது இப்படியா நாங்கள் ஒரு உயிர் இல்லையா வெறும் ஓட்டு தானே அவங்களுக்கு அந்த பாரபட்சத்தில் இந்த மக்களை வந்து திட்டமிட்டு படுகொலை செஞ்சிருச்சு ராஜபக்ஷ குண்டு போட்டு கொண்டா இந்த திராவிட கட்சியின் ஆட்சிகள் குடிக்க வச்சு கொண்டுச்சு இவங்களை வந்து கடல்களை தண்ணிக்குள்ள போட்டு கொள்றான் ஒன்று தண்ணி இல்லாமல் தமிழன் சாகுறான் இல்லை தண்ணியில் சாகுறான் இது ஒரு விதிக்கப்பட்ட விதி போல இந்த இனத்தை திட்டமிட்டு பழி வாங்கி அழிக்கிறாரு இதில் இது பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை உயிரிழந்த மீனவர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைச்சிருந்தாலும் கூட காணாம போன மீனவர்களுக்கு வந்து உரிய நிவாரணம் கிடைக்காம இருக்கு ஏழு ஆண்டுகள் காணாம போய் என்ன நிவாரணம் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க அறிவிச்சிருக்கீங்க அவ்வளவுதானே இருபது லட்சத்தை என்ன கொடுப்பீங்க அதாவது உயிரிழந்தீங்க சரி படகு இரநூத்தம்பதுக்கு மேல ப மேற்பட்ட படகு படகின் விலைகள் என்ன ஒரு கோடி வரைக்கும் ஒரு படகின் விலை வரும் சில இது ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் வருங்கிறாங்க அந்த அதை வச்சு பல குடும்பங்கள் ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒரு படகு வாங்கி அதை ஒரு முதலீடாக வச்சு வேலை செஞ்சாங்க இப்போ அது போயிடுச்சு ஆளும் போயிடுச்சு இப்போ அந்த இழப்பீடு எப்படி நீ வாழ்வது வாழ்வாதாரம் அரசு வேலை கொடுப்பி எப்போ கொடுப்பீங்க எப்போ கொடுப்பீங்க என்ன வேலை கொடுப்பீங்க முதல்ல மீட்பு பணியை துரிதப்படுத்தி உளமார அந்த மக்களை நேயிச்சு நீங்க மீட்பு பணி செய்யுங்க செய்திக்காக செய்யாதீங்க நீங்க ஏமாத்துறீங்க நான் அது இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க இல்லை எனக்கு நேரம் ஒரு பொது விவாதத்துக்கு கூப்பிடுங்க முதலமைச்சர் இல்லை அமைச்சர் சார்பா மற்றவங்க இந்த எங்க அண்ணன் பொன்ரா கிருஷ்ணன் சொல்றாருன்றீங்க முதலமைச்சர் கூப்பிடுங்க பொது விவாதம் ஒன்று பேசுவோம் ஓகி புயலால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு பேரிடருக்கு ஆளாகி கன்னியாகுமரி மாவட்டமே இன்றைக்கி கண்ணீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கிற அந்த துயர சூழலில் எந்த மீட்பு பணியும் மத்திய மாநில அரசுகள் செய்யாததை கண்டித்து அதோடு தவறான தகவல்களை மக்கள்கிட்ட கொடுத்து எல்லா மீட்பு பணியும் நடந்து விட்டது போலவும் எல்லாமே எல்லா இழப்புகளையும் ஈடுகட்டி விட்டது போலவும் காட்டுவதை அதை கண்டித்தும் எமது மக்களை இந்த இரண்டு அரசுகளும் கைவிட்டு விட்டது திட்டமிட்டு படுகொலை செய்துவிட்டது புயல் நடந்து இன்றைக்கி பதினாலு நாள் ஆயிடுச்சு அதை ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் இடைவெளியில் அவங்க போயிருந்தால் கூட பல உயிர்களை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் உயிரற்று கிடக்கிற அந்த உடல்களையாவது கொண்டு வந்து உரியவர்கள்கிட்ட சேர்த்து அது அவர்களுக்கு ஒரு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சின்ன ஒரு மன நிறைவையாவது தந்திருக்கலாம் இப்போ போனவங்க மொத்தமும் ஒருவர் கூட மீட்க முடியல அவங்களா நாலஞ்சு பேர் கரையில் நீஞ்சி வந்திருக்காங்களே ஒழிய அரசு மீட்டதாக சொல்வது பட்டமான பொய் கண்ணீரோடும் கவலையோடும் கதறி கொண்டிருக்கிற மக்கள்கிட்ட இருந்து உண்மையை பெறாமல் அவர்களையே போய் சந்திக்காமல் ஒரு இடத்துல அது பிரதிநிதிகள் நாலு பேரை கூப்பிட்டு வச்சு பேசி நாங்கள் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டோம் சின்ன ஒரு மாநிலம் இவ்வளோ வளம் இல்லை இவ்வளோ வருமானம் இல்லை கேரளா அது இருபது லட்சம் இழப்பீடு அதே இழப்பீடை இவ்வளோ பெரிய மாநிலம் இவ்வளோ பெரிய இழப்பை சந்தித்த ஒரு மாநிலம் வந்து இருபது லட்சத்தை கொடுக்குறது எந்த வழியில் அது சரியான இழப்பீட்டுக்கான ஈடாகும் இது பயிர் போனால் திரும்ப வளர்க்கலாம் வாழை போனால் நட்டு வளர்க்கலாம் பா பாலம் இடிஞ்சால் மறுபடி கட்டி முடிக்கலாம் உயிரை எல்லாம் வாழ வேண்டிய சின்ன சின்ன இளைஞர்கள் அவ்வளோ வெறும் அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீட்டில் அம்மா அப்பா மகன் மருமகன் மூணு பேரும் போய் கடலில் திரும்பலை அப்போ மொ குடும்பத்தில் ஆண் மக்களே இல்லை இது ஒரு இப்படி ஒரு பேரிடரை எந்த இனமும் சந்திச்சுக்காது 